Adesso andiamo a riempire il pieno spettacolare. Guardate qui che spettacolo, guardate. E guardate qui che spettacolo, ragazzi. Rustici napoletani, spettacolari. Ehi, eccoci qua, guardate che bella maglia, ragazzi, che ho comprato. Allora, abbiamo 250 grammi di farina debole per pasticceria, farina con proteine all'11, al 10-11%, 60 grammi di burro cacciato un pochino prima da frigo perché deve essere plastico, non sciolto a pomata, 90 grammi di zucchero. Per avere una frolla più croccante si diminuisce il burro e si aumenta lo zucchero. Se invece volessimo una frolla più soffice, più friabile, basta aumentare il burro e diminuire lo zucchero. Ho tolto la maglia con il topo perché, anche se era carino, in molti mi hanno detto che era carino la maglia con il topo, però un'altra tipologia di persone un poco più chiuse di mente dicevano che il topo in cucina non era adatto per fare le ricette. Quindi ho messo la rana, adesso voglio dire che cosa dicono anche se la rana non è adatta per le ricette. Ringrazio la sorella di Stefano della pescheria mia di fiducia che mi ha regalato questi barattoli con le immagini del topo eh, di Ratatouille che mi ha fatto questo fa fantastico regalo. Ratatouille, mezzo cucchiaino di sale, proprio una puntina di cucchiaino di lievito pan degli angeli già vanigliato, oppure potete utilizzare anche quello per torte salate, proprio appena appena di, di lievito per dolci. Andiamo a lavorare il burro, vedete, il burro vedete, è plastico con lo zucchero. 100 g di uova, le uova vanno pesate assolutamente, in pasticceria vanno sempre pesate, le uova non hanno tutte lo stesso peso, magari sono da 60 grammi e due uova pesano 120 grammi, a noi servono 100 g di uova, quindi se le, se le vostre uova pesano 60 grammi cada uno, chiedete un pochino di albume e arrivate a 100 grammi, quindi due uova, 100 grammi, andiamo a mescolare insieme, assieme al burro sale e lo zucchero, andiamo a prendere la farina, Andiamo a prendere tutto in un colpo così, andiamo a strizzare, vedete così, e le prendiamo tutte queste bricioline, pasta frolla spettacolare. Adesso ci acquiamo le manine e le mettiamo a riposare in frigo, in pellicola, almeno un paio d'ore. E adesso prepariamo la faccia. Qui abbiamo una bella ricotta di pecora, abbiamo 70 g di salame napoletano, voi tagliate le fettine quanto più sottili è possibile, poi le tagliate, vedete, all'istarelle così e poi dopo tagliate all'istarelle tagliamo a quadrettini così, vedete? Il prosciutto cotto, qui abbiamo 70 grammi di prosciutto cotto, l'abbiamo tritato al coltello così, prendiamo una marisa, andiamo a, a stemperare con un pochino di latte questa ricotta, quindi latte quanto basta, poi man mano che si scioglie e diventa cremosa, tutti e 70 grammi di salame, e tutti i 70 grammi di prosciutto cotto pizzico di pepe andiamo anche a salare un pochino non troppo altrimenti già i salumi all'interno rilasciano il proprio sale abbiamo anche un bel po di parmigiano all'interno e andiamo a mescolare il tutto ovviamente aiutiamoci sempre a stemperare con il latte perché adesso abbiamo messo anche il parmigiano a diventare un pochino più asciutto il composto andiamo una saga bosch usa e getta Andiamo a mettere tutto questo composto all'interno. Adesso facciamo un nodo dietro. Questa qua adesso la riponiamo in frigo. Frolla tenuta due ore in frigo. Adesso prendiamo un po' di farina. Ovviamente la frolla abbiamo cacciata anche un pochino prima dal frigo. Prima abbiamo fatto riposare almeno 5 minuti. Poi dipende sempre dalla temperatura esterna. Ovviamente se siete in estate lavoratela subito. Andiamo a stendere questa pasta frolla. La pasta frolla, l'importante è che non gli fate mancare mai farina sotto. Stendiamo, vedete, lo spessore di 2-3 mm. Prendiamo questi stampini, li trovate su internet, questi sono stampini da 7-8 cm cada uno. Adesso facciamo nelle forme, non andiamo a tagliare la forma dello stampino ovviamente. Stiamo un poco più larghi perché ci serve per il bordo. Vedete, stiamo un poco più larghi così. La... Lasciamo il bordo da fuori. Ovviamente se avete cose che nessuno vi dirà mai nei video, se prendete questi qua antiaderenti non c'è bisogno che li imburrate sotto. Se prendete quella di alluminio nudo, cioè quella di colore argentato, bisogna mettere il burro sotto altrimenti si attaccano. Quindi adesso andiamo, vedete così, siamo sempre delicati, alziamo nei laterali. 
lasciamo il bordo da fuori vedete lasciate andiamo a prendere la forma di stampo adesso ci andiamo a tagliare con questo poi ovviamente facciamo i coperchi eh? questo scarto qui più i scarti li andiamo a attaccare i coperchi man mano faremo altri coperchi per tutti quanti prendiamo la saga poche andiamo a tagliare adesso andiamo a riempire questi qua fare i belli pieni noi la consumiamo tutta la ricotta ragazzi queste dosi sono giuste giuste tutta la saga poche perfetto non è avanzato nulla adesso andiamo a distribuire con una spatolina sopra così così vedete stando attenti sempre a lasciare i bordi per far attaccare l'impasto con quello di sopra con il coperchio adesso prendiamo quello scarto che abbiamo fatto prima andiamo a fare un bel disco ovale prendiamo andiamo a bagnare vedete nei bordi così e questi qua in cottura crescono perché ci abbiamo messo anche il lievito e può capitare che si staccano adesso andiamo a mettere il dischetto sopra così andiamo a attaccare su quella pasta vedete su quella pasta che abbiamo spennellato con acqua e andiamo a tagliare la forma dall'interno verso l'esterno vedete così dovete mettere le dita per tagliarli perfettamente ed ecco qui si sono tagliati alla perfezione vedete la cupoletta già si è fatta sopra e facciamo tutti quanti così vedete con, con, con i tagli che facciamo facciamo altri coperchi tranquillamente sempre un po' di farina così comando in estate se la pasta frolla il burro si scioglie troppo all'interno della pasta frolla mettete a fare dei riposini in frigo pennelliamo di tuorlo non uovo tuorlo d'uovo per farli fare subito l'orario perché questi qua hanno bisogno di pochissima cottura cioè di massimo 20 minuti in forno giù sull'ultimo ripiano sull'ultimo ripiano perché si devono fare si devono cuocere prima sotto quindi mettiamo giù sull'ultimo ripiano del forno ultimo ripiano del forno adesso impostiamo il timer a 20 minuti 15 minuti sull'ultimo ripiano del forno e altri 5 6 minuti proprio nella parte alta del forno in modo che il lato di sopra si fa bello biondo ed eccoli qua ragazzi guardate qui come sono carini allora qualcuno vedete, si spacca sopra c'è cioè qualche spacco sopra abbiamo messo il lievito all'interno e questi qua che sono anti aderenti subito si staccano ragazzi sotto devono venire così devono venire belli marroncini se casomai li togliete dal forno e sotto non sono così Riponete di nuovo nel forno sempre a 210 gradi, però sul pavimento del forno, siccome io ho il forno nuovo, quando li metto sull'ultimo ripiano sotto de, eh, in basso del forno, si fanno anche sotto. Però se casomai a voi non escono così marroncini, un pochino marroncini sotto, che sono belli cotti, casomai li mettete altri 10 minuti su, proprio sul pavimento del forno, proprio a terra al forno così. Vedete, così devono uscire sotto. Mettiamoli su una griglia a raffreddare, uno già l'abbiamo fatto saltare nello stomaco. Però adesso vi faccio vedere come sono venuti, mettiamo un attimino questa griglia da parte. Guardate qui che spettacolo ragazzi, mamma mia ragazzi, mamma mia. Ripieno spettacolare, guardate qui che spettacolo, guardate, mamma mia. E guardate qui che spettacolo ragazzi, questo contrasto dolce della pasta frolla con il salato all'interno perché abbiamo messo anche sale e pepe. A contrasto è fantastico vi, vi consiglio di farli assolutamente e provarli ovviamente condividete questo video così mi aiutate a crescere se, se non mi seguite seguitemi perché lo zio vi svela un sacco di trucchetti lo zio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video rusticini napoletani spettacolari mm.